वेलकम एवरी वन टू अव वीडियो सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट येट एनदर मैथड फॉर दिंथिस ऑफ इंडोल्स एंड दिस मैथड इज नोन एज रिसर्च इंडोल सिंथिस सिमिलर क्वेश्चन शायद इस साल के गेट या नेट किसी एक में पूछा गया था अगेन मैंने जैसे आपको बोला है कि यहां पर नेम रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो सीखना इसीलिए मैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ले रहा हूं ठीक है इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं वट डू वी डू वी स्टार्ट विथ ऑर्थो नाइट्रोटोलिन एंड वी ट्रीटेड विथ इथाइल ऑक्सलेट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस सो दिस इज काइंड ऑफ अ बेस कैटलाइज कंडेंसेशन फॉलोड बाय रिडक्शन टू गिव यू द इंडोल्स सो इस मेथड के अंदर हम इसका मकैनिज्म देखेंगे और दो तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एंड लेट स्टार्ट द वीडियो Uh, so as i said that this particular reaction involves the base catalyte condensation of ortho nitro toluene derivative with ethyl oxalate so since this reaction is catalyzed by this particular base ek cheez yaad rakhna since we are using this ethyl oxalate so the base has to be like either potassium ethoxide or sodium ethoxide in ethanol as a solvent ye condensation hone ke baad what do you end up getting is the formation of this substrate which was subjected to reductive cyclization to give you indol 2 carboxylic acid derivative ab agar aap ye reduction karenge palladium on carbon ki presence ke andar theek hai agar aap ek neutral condition mein karenge so what you will get is an ester here lekin agar aap ye reductive cyclization agar aap karenge let us say in presence of zinc acetic acid then what you will end up getting is the acid ye cheez zarur yaad rakhiyega theek hai हमको पता है जिंक इन एसिटिक एसिड रिड्यूस दिस एन एच टू एट द सेम टाइम इट हाइड्रोलाइज दिस एस्टर टू एसिड और अगर आप इस इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करेंगे देर विल बी अ डी कार्बोक्सिलेशन टू गिव यू दी इंडोल ओके सो इट्स अ वेरी वेरी गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव ऑफ इंडोल एज वेल एज दी इंडोल सो लेट्स लुक एट दैकेनिज्म एज वी कैन सी क्लियरली सी और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मिथाइल ग्रुप वेन इट इज प्रेजेंट ऑर्थो टू नाइट्रो इट्स क्वाइट एसिडिक इन नेचर द रीजन बींग दिस कार्बेनियन विच इज जनरेटिंग इट इज रिजन एंड स्टेबलाइज एट द सेम टाइम वट यू हैव इज दिस नाइट्रो ग्रुप सो जो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाई दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ठीक है उसके बाद आपका क्या होता है और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं ये भी स्टेप ये भी स्टेप और ये भी स्टेप ये तीनों स्टेप इक्विलिब्रियम में है मतलब यहां से जो स्पीशीज बन रही है अप टू दिस पॉइंट इट इज एन इक्विलिब्रियम ठीक है उसके बाद ये जो हाइड्रोलिस है हाइड्रोलिस का मतलब है यहां पर मैं तब मान के चल रहे हैं कि आप जिंक एसिडिक एसिड यूज कर रहे हैं ठीक है दिस इज द मैकेनिज्म वेन यू आर कंसिडरिंग दैट वी कंसिडर दैट वी आर यूजिंग जिंक एसिडिक एसिड कमिंग बैक टू द मकैनिज्म आपका कार्बोनियन जनरेट हुआ कार्बोनिल पे अटैक किया रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज ओ नेगेटिव चार्ज यहां पे ओ नेगेटिव भी हो सकता था ओ एच भी हो सकता था ठीक है वंस दिस कम बैक इथॉक्साइड एंड गोज टू गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेबल स्पीशीज ठीक है हाइड्रोलिसिस हुआ इसका अगेन कंसिडर कर रहा हूं जिंक एसिडिक एसिड के अंदर हम कर रहे हैं इसका हाइड्रोलिस वट यू एंड ऑफ गेटिंग इज दी दिस पर्टिकुलर एसिड नाउ इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू द रिडक्शन एज आई सेट जिंक एसिडिक एसिड में हो रहा है सो नाइट्रो हैज बीन रिड्यूस टू एमीन उसके बाद दीज लोन पर इलेक्ट्रॉन दे आर टैक्ट दार्बोनेल ना हमारे पास एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है यहां पर एक ये एमीन एसिड पे भी तो अटैक कर सकता था ये कार्बोनिल पे ही क्यों अटैक किया उसका रीजन जैसे आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एसिड ज नॉट वेरी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर उसका रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन के लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोन विच डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोन ऑफ एसिड जबकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एसिड ग्रुप जो है दिस इज अटैच टू दिस कार्बोन और एसिड क्या होता है इट हैज माइनस आई इफेक्ट सो वट इट डज इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बोन और द फंक्शनल ग्रुप और दी कार्बन दैट इज नेक्स्ट टू इट एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो कार्बन कार्बन है दिस इज क्वाइट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर और इलेक्ट्रोफिलिटिसिटी इस कार्बन की ज्यादा भी होनी चाहिए उसका रीजन ये है क्योंकि एमीन जो होता है इट इज नॉट वेरी इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर क्योंकि एमीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर स्टेबलाइज बाय रिजोनेंस सो द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एनी यू नो द कार्बोन ग्रुप और एनी इलेक्ट्रोफाइल हैज टू बी रियली हाई फॉर एनिलिन टू अटैक ठीक है 
ये चीज समझ आ गई हमें अब एनिलिन ने इस पे अटैक किया सिंपल प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन केमिस्ट्री टू गिव यू दिस इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर अब आप यहां इसको हीट कर देते तो डी कार्बोक्सिलेशन होकर आपको इंडोल मिल जाता ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म हम इसके इंटरेस्टिंग अब स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल आपका जो लिया हुआ है हमारा वो सिंपल ऑर्थोनाइट्रोटोलिन विद इथाइल ऑक्सिलेट के साथ लिया है यूजिंग पोटेशियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल एज अ सोलवेंट टू गिव यू दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट इसको आप यहां कीटोन भी करके लिख सकते थे इट इज जस्ट द कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ यू नो राइटिंग द सिंपल कंपाउंड ठीक है सब्जेक्टेड टू हाइड्रोजनेशन टू गिव यू द डिजायर्ड कंपाउंड अब यहां पर ऑल दो हमने क्या किया हाइड्रोजनेशन के लिए एसिटिक एसिड यूज किया है बट हाइड्रोजनेशन अंडर प्लेटिनम कंडीशन आप इस पर माइल्ड सो इट डज नॉट रिड्यूस इट डज नॉट हाइड्रोलाइज दिस पर्टिकुलर एसिड सॉरी एस्टर इन टू दसिड दैट इज वाई अंडर हाइड्रोजनेशन कंडीशन यू डू नॉट सी द हाइड्रोलिस ऑफ द एस्टर टू एसिड ऑल दो इस रिएक्शन की इफ यू लुक एट द ईल ऑफ द रिएक्शन इज पिटी लो so we cannot say you know we cannot rule out the formation of some acid in this particular reaction hua bhi hoga but they have not mentioned so this is the major product in this particular reaction dusra example dekh lete hain again maine jaise bola tha ki the important feature has to uh, substrate must have is the ortho nitro toluene derivative matlab yahan methyl yahan nitro here it can be an heterocyclic species उसके बाद आपने क्या किया इथाइल ऑक्सीलेट से पोदेशियम इथॉक्साइड में रिएक्ट ट्रीट किया तो व्हाट यू एंड अप गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस सब्सट्रेट अब जैसे यहां पे हमने इसको इस तरह से लिखा है इस तरह से भी आप लिख सकते थे इस केस में यहां पर इस केस में ठीक है उसके बाद हमने जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजनेशन कंडीशन में अगर आप करेंगे इसको रिडक्टिव साइक्लाइजेशन करेंगे मतलब नाइट्रो का एमिन में रिडक्शन फॉलोड बाई साइक्लाइजेशन वट यू एंड अप गेटिंग इज दी एस्टर ठीक है लेकिन अगर मैं सेम ट्रांसफॉर्मेशन जिंक एसिडिक एसिड में करता सो व्हाट यू वुड हैव गॉट इज एन एसिड इंस्टेड ऑफ द एस्टर और अगर मैं ऐसा हीट करता आई वुड हैव गॉट द इंडोल सो यू कैन क्लियरली सी डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिएजेंट वी यूज फॉर द रिडक्टिव साइक्लाइजेशन वी गेट द रिस्पेक्टिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स और जो सबसे पसंदीदा रिएक्शन मेरा इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में वो है ये वाला उसका रीजन क्या है क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो इंडोल बनाए इसके अंदर फ्यूरान हैज बीन यूज एज अस ऑफ वन फोर डाई कार्बोनिल आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फ्यूरान मोइटी है अगर आप उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वट यू एंड अप गेटिंग इजी वन फोर डाई कार्बोनिल और ये पूरा का पूरा इस तरह के मकैनिस्टिक पाथवे से इट ओपन टू गिव यू वन फोर डाई कार्बोनिल सिमिलरली इस रिएक्शन के अंदर भी आपका क्या हो रहा है आप HCl सी यूज कर रहे हैं HCl से आप क्या कर रहे हैं इसको हाइड्रोलाइज करके वन फोर डाई कार्बोनिल बना रहे हैं मतलब यहां भी कार्बोनिल और यहां भी कार्बोनिल और जैसे ही यहां कार्बोनिल बन रहा है ये नाइट्रोजन अटैक कर रहा है यहां पे टू गिव यू द डिजायर्ड इंडोल डेरिवेटिव और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग आस्ट इन फ्यूचर एग्जाम्स ठीक है सो दीज वर द्री इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अबाउट दी रिसेट इंडोल सिंथेसिस आई होप आपको समझ आया होगा कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग मेरी पास वीडियो के रिगार्डिंग जरूर मुझसे पूछिएगा ठीक है सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दीडियो हैव 